Yes, huu ni mkoa wa Tabora. Ambao mkoa huu wa Tabora una idadi ya wakazi wanaoishi ndani ya mkoa huu kwa takwimu ambayo ilichukuliwa mwaka 2012 jumla ya wakazi wanaoishi ndani ya mkoa huu wa Tabora ni wakazi laki mbili, ishina sita, elf, na 2999 lakini pia kama ulivyoweza kuisha kuambiwa hapo awali kuwa Tabora ni mji wa kihistoria kati ya miji ya kihistoria Tanzania biashara kuu ilikuwa ni ndovu pamoja na watumwa Tabora walijenga nyumba imara pamoja na gara za bidhaa kwa ajili ya biashara hii familia ya Tip Tip ilikuwa kati ya wenye nyumba wa Tabora mwaka 1871 jeshi la Lugaluga wa Watemi Mirambo ilishambulia mji ukajengwa upya kuna historia kubwa sana ambayo inaweza kuelezea mkoa huu wa Tabora lakini hii ambayo nimekupa itakuwa ni kipande tu cha historia ya mkoa huu wa Tabora lakini ndani ya kipindiki hapa utaendelea kupata historia kubwa na baadhi ya vile vitu ambavyo walikuwa vijui basi ukaweza kuvijua Yes, tumerudi tena kwenye kipindi chetu cha Internet Day. Kama kawaida, uko na mpresenter wako Jerry kambe na kuletea kipindi hiki hapa ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu kwenye account zetu za YouTube. Lakini siku ya leo tuko na mgeni ambaye ataenda kujitambulisha mbele yenu, ataenda kusema ye nani, alafu tutakuwa na mada ambayo siku ya leo itakuwa ni special mada ambayo tutaenda kuizungumzia kwa siku ya leo. Ama vipi, ni presenter wako Jerry kambe niko na mshika cameraman wangu Cruz Buffett. Au vipi? Ni mwana inakuwaaje ndugu yangu? Safi. Karibu sana. Asante. Za kazi. Ah, uh, namshukuru Mungu. Michakato, namshukuru Mungu pia. Asante. Bwana mnenda mbele ya kamera uweze kujitambulisha wewe ni nani? Watanzania waweze wapate kukujua kuomba wewe ni nani una wife gani? Alafu mambo mengine atafuata hapo baadaye. Karibu sana. Kwa majina mimi naitwa Musa Hussein Musa Mdaki. Katibu wa mbunge Jimbo la Tabora mjini. Mheshimiwa Emmanuel Adamson wa Kasaka. Yeah. Yeah. Nadhani kwa wale walio tega sikio vizuri watakuwa wameshaweza kumuelewa ndugu yetu yeye ni nani na anafanya nini. Mheshimiwa karibu sana. Siku ya leo kuna kimada fulani vya amazing ambacho tunajua tukiweza kuzungumza na wewe pengine tuna uwezo wa kupata angalau kile ambacho tunakitafuta. Karibuni, mazingira ni mazuri, hali ya hewa safi kabisa, uko asali, ndio kama usiongee. Eh bwana, sisi tunahitaji kujua historia fupi ya Tabora ikoje? Uh, kwa kifupi Tabora ni mji wa kihistoria kama walivyosema. Yes. Na historia yake imeanzia wakati wa uhuru. Ni mmoja kati ya mikoa ambayo imetoa mchango mkubwa sana kupatikana kwa uhuru wa mji wa Tanzania. Na ndipo ambapo ilifanyika maazimio ya karata tatu. I think kama kula tatu. Okay. Yalianzia hapa mkoa wa Tabora na yakaweza kusambazwa nchi nzima. Kwa hiyo Tabora ni mkoa mkubwa kihistoria. Japokuwa jina la mkoa wenyewe au ma, 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 maendeleo ya mkoa hayaakisi historia ya mkoa huu. Ya, lakini kihistoria ni mkoa mkubwa sana. Okay. Tumeza kisha kusikia kwamba ni mkoa ambao usiki katika maadhimio au katika mchakato mzima wa kutafuta uhuru katika nchi yetu. Lakini pia kwa yule mtu ambaye labda haijui Tabora vizuri au kwa mtu ambaye leo hii kuna watoto digitali wanazaliwa sasa hivi mambo yake atakuta smartphone nini nini yeah, mambo ya historia yeah. kidogo yanakuwa yamewapita kando kidogo. Najua kila mkoa unaoenda kuna tamaduni zake, kuna mila zake ambazo kuna vitu vyao vya asili ambavyo vinapatikana katika kila baadhi ya mikoa. Yeah. Je, labda hapa tamaduni za hapa asilia ya hapa ni nini hasa? Kwa maana kipi ambacho kina utambulisha mkoa wa Tabora? Yes, yani kitu ambacho hata leo hii mtu akiondoka hapa ni mzao wa hapa wa Tabora, akienda mkoa mwingine kwa tamaduni za hapa, kwa vitu vya hapa anaweza kutambulisha kuwa huu mkoa wa Tabora au ametokea mkoa wa Tabora. Mkoa wa Tabora unatambulishwa na vitu vingi. Ikiwemo okay. historia ambayo ni lakini vikubwa kwa sasa mbona unatambulisha mkoa wa Tabora? Yeah. Kwanza ni asali. Asali ni zao ambalo linatambulisha vizuri mkoa wa Tabora, kingine ni zao la tumbaku. 
Kwa hiyo vitu viwili ni vitu vikubwa ambavyo vina, vina, vina utambulisha sana mkoa wa Tabora. Katika maeneo mengine eh utakumbuka asilimia stini ya tumbaku ya nchi hii inatoka mkoa wa Tabora. Kwa ni moja kati ya ya ya, ya mikoa mikubwa. Ni moja kati ya vitu vikubwa vinavyotambulisha mkoa wa Tabora lakini asali pia ni mkoa mkubwa na, na ndoa kwanza kama sio Afrika Mashariki na Kati unaoongoza ukuto wa asali. Kwa hivyo ni vitu vikubwa ambavyo vinatambulisha mkoa wa Tabora. Ya yeah. na historia. Okay. Nashukuru sana kuifahamu kwa wale wote ambao walikuwa hawezi kujua labda walikuwa wanajiuliza asali inatoka wapi? Basi nadhani jibu utakuwa umeshalipata kuwa asali tumbaku inatoka wapi? Tunaona wazee wanavuta tumbaku lakini ulikuwa hujui. Basi inatokea ndani ya mkoa wa Tabora. Fika ujione vitu vyote hivi ndani ya mkoa huu. Tunarudi kwako kwa <coughs> Kitu kingine ambacho labda nilikuwa napenda kukijua una Watanzania pia wanapenda kukitapua katika mkoa huu hapa. Tunajua kwamba ukenda baadhi ya mikoa mingine wanaweza kukwambia labda chakula asilia cha pale ni chakula fulani. Au wameenda umeenda semfani kumkwambia ukakuta chakula ambacho ukiwahi kukila. Kwa mfano unaweza ukaenda Moshi kule kwa watu wa kule unaweza kufika ukapewa macharani. Macharani ni mahindi ambayo yamechemshwa kama makande lakini hayana maharage. Unakula na tunda moja ambayo inaitwa parachichi. Ni chakula kitamu sana ambacho nilishai kukila maeneo kama yale. Je, ukija huko Tabora, mkoa ni Tabora. Kuna chakula gani cha asili ambacho Tabora kuna vyakula vingi sana vya asili, kuna kuna matoborwa, okay. eh, kuna sansa, okay. kuna nswalu, uh, kuna Mrenda nafikiri ingalia nchi zima na pia mrenda pia unapatikana hapa lakini pia kuna karanga unajua watu wa Tabora wana, wana vitu vingi vinatengenezwa kwa kwa kwa, kwa karanga tofauti na mikoa mingi kama ilivyo sema mikoa kusini kwa kwani wazee wanatumia nazi lakini sisi hapa Tabora watu wengi wanatumia karanga kama kama kiungo kwenye mabishi yao na usijui kama ushawahi kuonja kisambu cha karanga yani ni kizuri mno na kuna chakula moja kinaitwa mchanyanto ni cha ni ambacho pia na chenye karanga inatumika unafikiri ni, ni kuna maboga ni mchanganyiko kati ya maboga viazi na karanga ni, ni chakula kizuri sana Ye, hii umetaja kitu kinaitwa sasa. Yeah, yeah. Ni sasa ni nini? Ni chakula, ni mboga? Sasa ni mboga. Mboga. Na ni mboga ambayo inatokana na kukaushwa kwa mboga za majani kama wazetu wa pwani wanatumia majani ya mboga ambayo ni, ni msusa. Alafu kuna kuna matembele na mchicha. Hivi vitu vinakaushwa alafu vina vinaanikwa vikishakauka vinakuwa tayari kwa ajili ya kwa tayari kwa kutengenezwa kama chakula. Okay. Bwana kama mlikuwa hamtambui basi hapo ndo vitu ambavyo vinapatikana huko. Siku moja ujaribu kula kitu ambacho kinatengenezwa na karanga. Uone mapishi ya karanga yalivyo. Lakini yote yanapata wapi ni ndani ya mkoa wa Tabora. Yes, tumerudi tena ndani ya kipindi hiki hapa cha Interview Day na tuko na mheshimiwa ambaye anatupa historia ya mkoa huu wa Tabora. Ni historia ambayo ime imekombaini vitu vingi sana ina inasisimua kiukweli kutoka kwa watemi huko wa, kuna mtu alikuwa anaitwa Mtemi Sike ambaye alikuwa ndani ya mkoa huu wa Tabora. Ni mtemi mmoja ambaye alikuwa ana watoto wake vizuri actually lakini pia alikuwa na maadili mazuri pia. Lakini tunarudi tena kwako ndugu yangu. Nataka nikuulize maswali mawili ya mwisho ambayo itakuwa kwa siku yetu ya leo yanatufungia kipindi chetu hiki. Swali langu la kwanza linasema kwamba kuna vivutio gani ambavyo vinaitambulisha Tabora au vivutio gani ambavyo vinaweza vikamfanya mtu aweze akaja kutembelea Tabora? Tabora kuna vivutio vingi sana. Okay. Ingawaje kwa watu ambao wanohusika na hii sekta sijaona kama wana vipaa vipaumbele vipa sana. Yes. Lakini mkoa wa Tabora una vivutio vingi 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 vingi. Okay. Kwa mfano kuna kuna mlima mmoja unaitwa mlima wa Izimbiri. Izimbiri. Ule mlima una maajabu sana. Okay. Sawa. 
lakini sijaona kama watu wanaohusika wana, wana na mambo haya kwenye sekta hii wana 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 kipaumbele sijaona yeah. hilo ni moja lakini pili kuna kuna makumbusho yapo kule nafikiri kama kilomita tano tu kutoka nje ya mji hapa pale pale ito kwa pale kwa mtemi kuna kuna mabaki ya miguu na kwato za mbwa lakini kuna kuna mahali ambapo tuna 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 tunaambiwa aliwahi kupita dr Livingstone panaitwa Bihara ni ni moja kati ya sehemu nzuri za maonyesho ni moja kati ya sehemu nzuri zinazoweza kuwavutia watu na zikaingeza pesa nzuri sana ndani ya mkoa wa Tabora lakini sijaona watu ambao wanohusika na, na 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 sekta hizi wanaonyesha kuvitangaza na ku, na kuieleza dunia kwa Tabora kuna vitu fulani kuna vitu hivi njooni mvioni wanakuwa kama wana vifiche yeah mimi so, na tena nashukuru kupitia kipindi chenu hichi ninge ninge, ninge waomba watu ambao wanohusika na mambo haya waamue sasa kuvitangaza vivutio hivi ili viweze kuvi kuvingi kuwa kipato kwa sehemu ya ajira yeah. kwa watu wa Tabora okay. tunajua ukiamua uki, uki, uki kufanya vitu kama vile ukiamua kutangaza yeah. kuna watu watapata ajira yeah. ajira zile zitazaa ajira kwa watu wengine kwa watu kama ingiza pe, pesa juu ya pesa kwa hiyo niombe wafanye na bwana kama mlivyoweza kisha kusikia kuna vitu kama hivyo ambavyo vinapatikana ndani ya mkoa wa Tabora ni vivutio vizuri sana na katika nchi yetu hakuna vitu vinaingiza fedha na kufanya uchumi wa Tanzania kukua kama vitu kama hivyo vivutio ni kitu kimoja kizuri sana katika jamii na katika nchi yetu kukuza kipato chake kwa ujumla lakini pia swala langu la mwisho kwamba tunaona sasa hivi teknolojia inakuwa kila unapokwenda watu sikizo wanafanya vitu kidigitali watu wanafanya kitu sasa hivi katika sehemu moja ya utandawazi ambao utandawazi huu umeweza kurahisisha baadhi ya mambo kwenda haraka zaidi je yeah, kwa tabora hii vitu kama hivyo vimeisaidiaje tabora kukua kuna vitu gani ambavyo hata mwenyewe ukiviangalia aidha ni katika media au katika baadhi ya maofisi au baadhi ya sehemu teknolojia imekuwaje ndani ya mkoa wa tabora, tabora. Tabora ni, ni moja kati ya miji ambayo inakuwa kwa kasi. Na umezungumzia teknolojia. Ninaona mambo mengi yamebadilika sio tu kwa mkoa wa Tabora. Dunia, Afrika na hata Tanzania yetu. Yes. Yamebadilika mambo mengi sasa hivi yanaenda kwa teknolojia. Ukiona kuna mitandao mingi ya kijamii kila kijana kila mtu anatamani awepo huko na huko ndiko mahali ambapo mambo mengi yanapatikana dunia nzima inapatikana huko Tabora inakuwa na inakuwa vizuri sana teknolojia naona watu wanatumia social network hizi kujishana mambo kutafuta fursa yeah. eh ndio vitu vya kimsingi ndio ndio faida za teknolojia watu wanasoma kwenye blogs kuna website kuna nini ndio faida za teknolojia kwa naona tabora inabadilika ina, ina kupitia ninaziona nina faida kupitia teknolojia kwa mji wetu tabora labda unahisi labda ni mada ya miaka mingapi au baada ya miezi mingapi tabora itakuwa ni sehemu nyingine katika upande wa teknolojia ni nitazama tabora miaka mitano inaiona mbali sana Okay, okay, ukizingatia Tabora ni moja kati ya miji ambayo sasa hivi na vio vingi. Yes. Na vio vimele, vimeleta tabia nyingi. Ingawa kuna kuna, kuna positive na negative. Yeah. Lakini sasa popoto kwenye maendeleo changamoto wazi hazikosi. Hazikosekani. Yeah. Ninaona watu uwepo kwa vio vingi kumebadilisha fikra na mitazamo ya vijana wengi wa mkoa wa Tabora wageni wanaleta tabia zao watu hapa pia wana adapt kuna tabia ambazo nzuri na kuna tabia ambazo sio nzuri lakini ndio maendeleo ninaiona tabora miaka mitano miaka mitano tabora ninaiona mbali lakini pia kufunguka kwa 
kwa barabara kutaifanya Tabora ukumbuke Tabora ni center yeah, ipo center tutakwenda Mwanza tutakwenda wapi tutakwenda wapi Burundi wapi Tabora lazima utapita kwa unapoona ni ni sehemu moja ambapo miaka mitano itakuwa sehemu moja nzuri ni mafanikio makubwa sana Bwana tunashukuru sana kutupa historia fupi hii ya Tabora na watu kuweza kujua nini aswa kinapatikana Tabora au ni kitu gani nikienda Tabora nitaweza kujifunza. Labda nikujulishe tu mpenzi mtazamaji wa kipindi kipa cha Interview Day. Mkoa wa Tabora ni mkoa ambao ni mikoa ambayo watu wanachakarika kidogo katika kutafuta maisha lakini pia ni ina historia nzuri. Labda tunaweza tukakaribisha ndani ya mkoa huu hapa na uweze kujionea vitu vingi sana ambavyo vinapatikana hapa ndani ya mkoa huu wa Tabora. Ya, yeah, kuna swala kizushi ninataka nikuulize baada ya ile swala ya teknolojia. Pengine naweza likawa linafufua hisia ambazo zilikuwa zimejificha ambazo watazamaji wa kipindi hiki hapa cha interview day walitamani kuzijua au walikuwa na shauku ya kujua kama awali ulivyoweza kujitambulisha kwamba wewe ni katibu wa mbunge wa jimbo hili la Tabora mjini. Naongelea manispaa. Si ndio? Je, yeah, wewe kama ukiwa katibu na pia bado ni kijana mwenye nguvu kabisa Ukiwa kama katibu wa mbunge kuna mikakati gani au kuna mipango gani katika kukuza na kuendelea kutunza rasilimali na kuweka historia nzuri katika mkoa huu wa Tabora Kumbuke Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwasaka ni mbunge ambaye anamiliki kata 29 okay vijiji 134 okay vitongoji 56 yes amini mitaa 134 okay. vijiji 41 vyote vipo katika jimbo moja linaloshirikiwa na mtu mmoja nini mipango yetu kama ofisi ya mbunge tunajua karne hii ya 21 karne yenye, yenye changamoto nyingi sana changamoto mpya ni lazima uwe na maarifa mapya kwa namna ya kukabiliana na changamoto hizo Uh, kama ofisi yes. tunajua ajira ni tatizo dunia nzima hatuwezi kumaliza lakini tunaweza kupunguza kwa kiasi nakumbuka wakati wa kampeni mheshimiwa mbunge alikuwa anaahidi kwamba watu wajimobilize wajikusanya wewe kwenye groups kusaidia mtu mmoja mmoja ni swala gumu sana. Kwa hiyo watu wajiorganize kwenye groups ili, ili, ili tuweze kuwa, waweze kusaidiwa. Na alikuwa anasema kwamba kila 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 kata at least basi na kikundi kimoja ambacho kinaweza kikasaidiwa. Alikuwa anasema anatoa mashine moja mashine ya welding, anatoa mabati na vitu vingine mitaji kwa ajili ya kuendeleza kwenye shughuli zao. Lakini uwezesha isiwe chanzo cha wao kugombana. Bari iwe sababu ya wao kuungana kufanya mambo mazuri ili watoke sehemu moja waende sehemu nyingine. Kama vijana. Tutakumbuka majuzi hapo mheshimiwa rais amesema kwamba atamani kuona vijana wakiwa kwenye vijiwe vya portable kwenye 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 mabao na draft watu wafanye kazi ni serikali ni ya kazi yenye kasi yeah, yeah. kwa hiyo tuna, tuna, tumejipanga kwa hiyo yeah. kwa hiyo unahitaji kusema kwamba fursa kama hizo ambazo mheshimiwa mbunge alishaziongea hapo awali zimeanza kutekelezeka zimeanza kufanyika au bado kuna michakato ambayo inatakiwa ke vizuri ili ziweze kufanyika kuna vikundi vya aina nyingi yes kuna vikundi vya jeshi vya mali kuna wasanii kuna marizo sio kuna wasanii wa gani kuna wasanii kuna groups za aina nyingi nyingi na kwa kwanza kwanza mheshimiwa alipita na anatoa shukurani na tulianza na kata saba kulikana na shida na kila sehemu alizokwenda alikuwa anasaidia vikundi ili viweze kujitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine sawa hiyo ni, ni, ni moja kati ya hatua ambayo tayari tumeshazia tumeianza lakini sio mwanzo tu 
I mean sio mwisho tu. Tutaendelea kusaidia wakati jambo kutokuwa kwa kwetu no? tunaweza na 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 hivi ninapokuambia wapo kwenye vikao vya kamati mgeni na amin Dar es Salaam lakini tarehe 19 mwezi mgeni na wataenda mpaka bunge la budget ndio utaenda kwa kongresi atakaporudi atamalizia kata zote kushukuru na huko kote tutakuwa tunasaidia vikundi vya Uislamu na groups zingine kwa sababu okay ni mikakati mizuri na mipango mizuri sana kusaidia Tabora iweze kukua. Lakini nikirudi upande wako tukimwacha mbunge, wewe ukiwa kama katibu mwenye nguvu, ukiwa kama katibu kijana, najua pengine ameweza kukuteua au ameweza kukuchagua kwa sababu anajua kipo kitu ndani yako. Wewe ukiwa kama katibu, una uwezo wa kumshawishi vipi mbunge au una uwezo wa kumpa mawazo gani ambayo baadaye yanaweza kaja kuwa ni chanya? kwa vijana wanaofikiria kwamba kufika sehemu kama aliyofikia katibu bado ni ngumu au kufika sehemu aliyofikia mtu fulani bado ni kasheshe mimi naoja ni kijana lakini watanionaje wewe kama ukiwa katibu kijana una mawazo gani juu ya kitu kama hicho kwa ushawishi wa vijana wengine ambao sasa hivi wanatiza matibabu hivi ni, ni swali zuri sana mimi nakushukuru sana mwanaweza swali nzuri ni moja kati ya maswali ambayo ambayo watu wanajiuliza sana kwa nini kwa nini kijana mdogo kama huyu anakuwa katibu anawezaje kukabiliana na changamoto ambazo anakutana nazo kwa mfano kosi yetu hiyo pale inapokea watu wengi sana wenye matatizo tofauti sawa eh na wakati mwingine kila mtu unajua kila binadamu ana ana akili yake na kila binadamu ana ana, ana ana mtazamo wake mmoja kati ya vitu ambavyo mimi namshukuru Mungu na nitaendelea kumshukuru Mungu Mungu amenijalia kuzungumza na watu vizuri kwanza ninafahamu shida ni sehemu ya maisha ya binadamu yoyote yu. kwa hiyo kila mwananchi anayekuja pale ni haki yake ni haki yangu mimi kumsikiliza lakini kile ambacho kinawezekana kusaidiwa tunasema tunaweza tukafanya. Lakini kile ambacho kinahitaji kutafutiwa majibu tunamweleza mwananchi ile hili tutatafutia majibu na tutaweza tutakusaidia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, ninamshukuru Mungu na ninaomba aendelee kunifanya kuni, kuni niwe hivi hivi. Sijalewa nilicho nacho na maanisha sijalewa madaraka. Yeah bado naendelea kwa treat wananchi wangu vizuri na ninamshukuru Mungu nimepata mbunge yani niko chini ya mbunge ambaye ni makini anayesikiliza shida za wananchi wake ninamshukuru Mungu sana lakini umeniuliza kwamba ninawezaje kumtengenezea ushawishi mimi kwanza najivunia kuwa na mbunge kama yule najivunia sana kwa sababu ili mimi niwe bora yeye sawa kama mimi nakuwa napokea tu shida za wananchi alafu nampelekea mwisho wa siku hakuna chochote ambacho kinaendelea mimi lazima nitaonekana mbaya kwamba watu wanaletea shida zao lakini mimi ninashindwa kuzipeleka kwa mheshimiwa lakini kumbe sio mimi napeleka lakini utekelezaji ndio unakuwa zito lakini namshukuru Mungu na namshukuru mheshimiwa ni mtu muelewa ni mtu makini ni mtu ambaye anaongoza watu kwa nia ya dhati kabisa. Ni mtu ambaye anawasaidia watu. Kuna watu wa aina mbili. Kuna viongozi wanaotaka uongozi. Na kuna watu ambao wanataka kuwaongoza watu. Hao ni watu wa wingi tofauti. Sawa. Yule mzee Mheshimiwa Emmanuel Jackson Musaka amechukua uongozi kwa ajili ya kuongoza watu. Sijaelewa. Yeah, ni mtu ambaye anaamini yupo kwa ajili ya kuwatumikia watu. Okay. Mimi namshukuru sana. Sipati tabu, sipati shida. Okay. Ya matatizo ya wananchi. Nikimweleza na nitakaeleza. Nilino ndani ya uwezo wake nasema yes tuweze kufanya lakini lile ambalo hatuwezi kufanya 
kila kitu tunaomba muda zamu kwa zamu yeah. tunaomba muda tunafanya tumeshafanya mambo mengi mengi hapa okay. soko kuu soko la Tabora takriban miaka kumi iliyopita kulikuwa kuna mtandao wa maji lakini kupitia mheshimiwa Emmanuel Adamson Mukasaka tumerudisha mtandao wa maji kuna majibucha na huduma ya maji inaendelea pale. Lakini si hayo tu. Tumefanya mambo mengi. Tumeleta vifaa tiba kwenye hospitali ya kitete bisfungu kufungua milion tatu na kidogo. Tuleta gloves, tukaleta wheelchair kwa ajili ya wagonjwa. Tukaleta cotton hill kuna kama fan ya kisio kwa tumeta tumefanya mambo mengi na makubwa 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 mno na bado tunaendelea kufanya tu kufanya kusaidia kusaidia taasisi za elimu taasisi za afya sio nini yote tunafanya kwa hiyo motisha ya kijana mwenzio kama wewe ambaye anatamani siku moja yeye kama wewe unamwambiaje yani unampa maneno gani ambayo akikaa akifikiria anasema kweli katibu kanipa kitu ambacho naweza nikakifanya kwa kifupi unamwambiaje Ah uh, Ninagundua okay. na of course ipo hivi Vijana wengi tunakata tamaa yeah. Lakini vijana wengi hatutaki kujituma Hatutaki kutumia akili zetu maarifa yetu ile tupachenge Kufeli shule sio kufeli maisha kabisa Tujitume Kama wewe umeamua kujiwekeza kwenye shule basi soma kwa bibi. Kama wewe umeamua kufanya kazi za kilimo, basi lima kwa bibi. Kama wewe unafanya shughuli gani, basi ifanye kwa bibi. Lakini ifanye kwa uadilifu. Kuwa mbunifu, creativity. Kila kitu kinataka mbunifu, kinataka uadilifu, kinataka maarifa ya kutosha. Kwa kitu hakuna mtu ambaye anazaliwa anajua hakuna mtu ambaye anazaliwa kuwa fulani ni jitihada na kujituma kwetu ndani kwa mwenye sikio amesikia na kwa yule ambaye bado anafikiria kusikia ipo siku moja ataweza kusikia mheshimiwa katibu ameweza kusema vitu vizuri sana na kama umeweza kuvisikiza kwa makini ukiwa kama kijana kuna msemo unakwambia ukiwa na kipaji kwa nini ulale njaa basi changamkia fursa wakati ndio huu hapa kuna, kuna maneno mengi ya Kiswahili ambayo yanamfanya yana, yana, yana kijana amke yes kuna 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 maneno kuna neno moja nimesema kwamba wanasema kwamba fahari ya ujana ni nguvu ulizonazo lakini fahari ya uzee ni mvi zenye fanaka na usipotokwa na jasho jingi ujanani basi jiandae kutokwa na damu nyingi uzee hizi zote ni kauli za kutujenga za kutufanya tufanye mambo yetu kwa bidii kwa tufanye kazi kwa bidii tujitume tuwe waadilifu tuwe waaminifu kutunza siri za watu ni vitu vizuri sana. Yeah, nadhani kwa hayo mimi sina la ziada la kuongeza. Ni mpaka next time ambako tutaenda ndani kipindi kipi cha interview day niko na mimi present yako Jerick ambaye niko na mshika kamera manyo Cruz Perfect. Mpaka next time tutadondoka tena na kukuambia tiko na nani, tunafanya vitu gani, alafu vitakuwa ni amazing. Usibanduke au vipi? Eh bwana mkali, no. mimi nakushukuru sana. Ndani <laughs> kama uendelee na mitakato hivi ya mbunge, ah, alafu mambo yote yakae sawa. Nashukuru sana rafiki yangu. Au si? Haina tatizo. Sasa mkali, mpaka next time. Wali kitabu. Yuko na mie. Eh. Voice music. Yuko na mie. Yuko na mie.
hizi hewa Bile yoto pemeni Na hizi mekewa Tuko manishe, tuko sanishe Tuko na mie Tuko sanishe, tuko tanishe Tagijua nye Mwela wangu wate Ame ubeba ye Sina wengine Yono mpenda ye Siletu maneno mamba ya kwangu Sitaelewa Ndugu rafiki Pote wana muelewa Tuko na mie Tuko na mie Wanga kome Buruga, buruga, buruga Mpaka wadate Na kupe na mabebe Mabebe, mabebe Yoni kupe tipeti Ya chie malede Wale wanga kome Wakome Wendo wangu mabebe Na kupe na niwewe Ya chie malede 